वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास टेंथ का जो कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके एमसीक्यूज जैसे कि आपको पता ही है 2020 से आपके एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से 10 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे और एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए आपको चैप्टर को जो है थोड़ा डीपली स्टडी करना पड़ेगा ये मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ ठीक है सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर ट्वेल्व इलेक्ट्रिसिटी अब इसमें मैंने आपको यहाँ पर आंसर साथ साथ नहीं दिए हैं मैं आपको साथ साथ आंसर बताऊंगी तो आप अपना आंसर जो है पहले आप कॉपी में लिख लीजिए साथ साथ और चेक कीजिए कि आपको कितने आंसर जो है आपको पता थे नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक करंट या नन ऑफ दिस काफी सिंपल क्वेश्चन है चैप्टर ही आपका यहाँ से स्टार्ट होता है ठीक है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या बोलेंगे कर लिया होगा आपने आंसर इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन नंबर टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वेरी सिंपल इलेक्ट्रिक करंट के एस यूनिट क्या होती है एस यूनिट विल बी ओम एम्पियर वोल्ट या फेराडे तो करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होती है एम्पियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होगी कूलाम ओम वोल्ट या एम्पियर व्हाट विल बी द आंसर ए विल बी द राइट आंसर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्वेश्चन नंबर फोर इज करंट इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर है कैन बी बोथ या नन ऑफ द बो स्केलर क्वांटिटी आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है स्केलर और वैक्टर क्वांटिटी के बारे में तो क्या होगा आंसर आंसर विल बी स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे ठीक लाइक वेलोसिटी लेकिन जो करंट है दैट इज अ टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप किससे मेजर करोगे एमीटर से गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर वेरी सिंपल क्वेश्चन वोल्ट मीटर विल बी द राइट आंसर ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्ट मीटर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट होती है और मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या होगा वोल्ट मीटर होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स इज वेन वन यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल इज नोन एज वेरी सिंपल डेफिनेशन है आपकी क्या है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन इज देंड्रेंस प्रेजेंटेड बाई मटीरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज जो देखिए स्मूथ पासिंग है इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है और उसमें जो हिंड्रेंस कॉज करता है ठीक है वो कौन सी जो है यूनिट होगी रेजिस्टेंस बोलेंगे कंडक्टेंस इंडक्टेंस या नन ऑफ दिस वेरी सिंपल ए विल बी द राइट आंसर क्या होगा रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है इट विल कॉज द स्मूथ इट विल कॉज द हिंड्रेंस इन द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चन नंबर एट इज अ वायर ऑफ लेंथ एल मेड अप ऑफ मटीरियल रेजिस्टिविटी रो इज कट इन टू टू इक्वल पार्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ द टू पार्ट आर इक्वल टू आपके पास जो वायर है उसकी लेंथ है एल और उसकी रेजिस्टिविटी है रो अब उसको आपने दो इक्वल पार्ट में जो है कट कर दिया तो जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज होगी या रो ही रहेगी रो बाय टू हो जाएगी टू रो होगी या फोर रो होगी वट विल बी द आंसर आंसर विल बी ए ए विल बी द राइट आंसर क्योंकि देखो बच्चों जो आर है आर आपका रेजिस्टेंस वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती ठीक है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है सो so, जो रेजिस्टिविटी है वो सेम रहेगी क्वेश्चन नंबर नाइन इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा एरिया ऑफ क्रोस एक्शन डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट या लेंथ वेरी सिंपल आपको फॉर्मूला पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए ठीक है यानी जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है एरिया के सो डी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टेन इज द पर्पज ऑफ रियोस्टेट आपने प्रैक्टिकल किया होगा रियोस्टेट आपने देखा होगा तो रियोस्टेट का फंक्शन क्या होता है फर्स्ट इज इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओनली इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और नन ऑफ दिस तो वट विल बी द राइट आंसर C विल बी द राइट आंसर जो रियोस्टेट है वो जो करंट फ्लो करता है उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है 
क्वेश्चन नंबर 11 इज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज ठीक है टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज कर दिया गया द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इस रेजिस्टेंस इज तो क्या होगा रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा कैसा ग्राफ आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है तो ए आपको दिया गया है बी ग्राफ की शेप दी गई है सी एंड डी सो फ्रॉम हेयर वॉट विल बी द आंसर ए विल बी द राइट आंसर क्योंकि देखिए बच्चों आर जो है आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जितना ज्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो आयंस हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो हेंड्रेंस जो है आपस में उनके टकराने की जो प्रॉपर्टी है वो वो इंक्रीज हो जाएगी जिससे रेजिस्टेंस वो भी इंक्रीज कर जाता है सो so, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो वैसे वैसे जो रजिस्टेंस है वो भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा ठीक है सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज पॉइंट टू बी कैप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ऑम्स लॉ इज तो आपको ऑम्स लॉ जो वेरीफाई करते हो उस टाइम जो है आपको क्या दिमाग में रखना जरूरी है एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरल एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरल एंड वोल्ट मीटर इन सीरीज या एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरल क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर विल बी बी ठीक है एमीटर वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज टू गेट सिक्स ओम रेजिस्टेंस यूजिंग ओनली टू ओम रेजिस्टर द नंबर ऑफ देम रिक्वायर्ड इज यानी आपको टू ओम के रेजिस्टर गिवन है और आपको उनसे सिक्स ओम की वैल्यू निकालनी है बहुत ही सिंपल है टू ओम है यानी आपको क्या करना है टू ओम के जो रेजिस्टर हैं आपको उनको आपको सीरीज में जोड़ देना है ठीक है सीरीज में जोड़ने से मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मिलता है और पैरेलल में जोड़ने से आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा इस बात को ध्यान रखना आपको ये पॉइंट जो है न्यूमेरिकल्स करते हुए बिल्कुल काम आएंगे तो इसमें जो है क्या हुआ अब ये भी टू ओम है ये भी टू ओम है ये भी टू ओम है टोटल कितना हो गया सीरीज में जोड़ने से टोटल सिक्स ओम तो कितने रजिस्टर आपको चाहिए यहाँ पे थ्री रजिस्टर सो बी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज टू डिवाइस आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट से ए एंड बी इन पैरल ठीक है द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द टू पॉइंट तो क्या होगा यानी जो भी पैरल में जुड़े हुए हैं ए और बी ठीक है उनके बीच जो है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी करंट सेम रहेगा वोल्टेज सेम रहेगी रजिस्टेंस या नन ऑफ दिस वॉट विल बी द राइट आंसर बी विल बी द राइट आंसर ठीक है पैरल में वोल्टेज सेम रहता है करंट जो है वो चेंज होता है क्वेश्चन नंबर 15 इज द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑप्टेन बाय यूजिंग 2 ओम 4 ओम 1 ओम एंड 100 ओम इज तो देखिए यहाँ पे आपको चार वैल्यूज दी गई हैं चार रेजिस्टर दिए गए हैं इसमें आपको लिस्ट रेजिस्टेंस निकालना है कि अगर आपको लिस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको कनेक्शन पैरेलल में करने होंगे और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप रेजिस्टेंस रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है वन ओम तो वैल्यू जो आएगी आपका आंसर जो आएगा वो वन ओम से हमेशा कम होगा यानी जो भी मिनिमम वैल्यू आपको गिवन है उससे आंसर हमेशा कम होगा ठीक है सो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए लेस देन हंड्रेड लेस देन फोर ओम लेस देन वन ओम या मोर देन टू ओम वॉट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू यस सी विल बी द राइट आंसर लेस देन वन ओम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज वॉट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग फाइव रजिस्टर्स ईच ऑफ वन बाय फाइव ओम तो यहां पर क्या होगा यहां पर देखिए आपको क्वेश्चन सोल्व करना है सो वॉट विल बी द आंसर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो वन बाय फाइव ओम होगा टेन ओम होगा फाइव ओम होगा या वन ओम होगा ठीक है यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकाल लिए उसके बाद जो है आप आंसर चेक कर सकते हो तो यहाँ पर यहाँ पर ध्यान जो देने वाली बात है वो ये है कि आपसे पूछा जा रहा है बच्चों मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब निकलेगा जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ोगे ठीक है सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा पैरेलल में करोगे तो मिनिमम मिलेगा तो जब इनको आप सीरीज में जोड़ोगे यानी वन बाय करके ठीक है वन बाय फाइव प्लस इस तरह से फाइव जो है इसका एल्सियम लेके आप आंसर निकालोगे देन वॉट विल बी द आंसर आंसर विल बी डी वन ओम विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी कब नहीं होगी द मटीरियल इज चेंज द टेम्परेचर इज चेंज द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज बोथ द मटीरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज तो क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आंसर ये पहले भी हमने डिस्कस किया है 
आंसर विल बी सी ठीक है रेजिस्टिविटी जो मटेरियल पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है लेकिन शेप जो है उसके ऊपर रजिस्टर की शेप के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती क्वेश्चन नंबर 18 इज वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फिफ्टी वॉट सेवन वॉट फोर हंड्रेड वॉट या सेवन वॉट क्या होना चाहिए वेरी सिंपल क्वेश्चन बी विल बी द राइट आंसर सेवन वॉट इज इक्वल टू वन हॉर्स पावर क्वेश्चन नंबर 19 इज नेम द एलिमेंट ऑफ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब बल्ब में कौन सा फिलामेंट डलता है कौन सी मेटल का फिलामेंट जो है वो डाला जाता है जिंक टंगस्टन एल्यूमिनियम आयरन थर्ड चैप्टर में भी आया है आपका तो क्या होगा राइट आंसर टंगस्टन विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन 20 इज एस आई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी रजिस्टिविटी की एस SI यूनिट क्या होगी ओम वोल्ट ओ मीटर या एम्पियर ओम किसकी होगी रजिस्टेंस की ठीक है वोल्ट किसकी होती है पोटेंशियल डिफरेंस की एम्पियर किसकी है करंट तो ओ मीटर किसकी रह गई रेजिस्टिविटी सो सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इज वन किलो वॉट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर फोर जूल थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर सिक्स जूल या थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर नाइन और थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर थ्री जूल What will be the right answer? B will be the right answer. 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. Question 22. Germanium and silicon are dash of electricity. So, what is germanium and silicon? Conductor, hai, insulator, hai, semiconductor, hai, or none of the above? So, semiconductor. C will be the right answer. Germanium and silicon are both good semiconductor. Hai. Hai? semiconductor. Question 23. A wire of length get double than the value of resistance get. So, वायर जो है वो क्या कर दी गई है डबल कर दी गई है उसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा फोर टाइम इंक्रीज कर जाएगा फाइव टाइम इंक्रीज करेगा गेट डबल नो चेंज वेरी सिंपल फॉर्मूला याद कीजिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाय ए यहाँ पर क्या है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के लेंथ को डबल किया है तो आर क्या होगा वो भी डबल हो जाएगी सो सी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर ए वायर ऑफ लेंथ गेट डबल देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी गेट तो इसमें क्या है कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती ठीक है सो so, क्या होगा फोर टाइम इंक्रीज गेट फाइव टाइम इंक्रीज गेट डबल नो चेंज सो डी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इज विच सब्सटांस इज यूज फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉयल है वो कौन से सब्सटांस से बनाई जाती है सिलिकन जर्मेनियम टंगस्टन या निक्रोम What will be the right answer? निक्रोम will be the right answer क्योंकि निक्रोम की resistivity high होती है Question 26. What is the resistance of ideal emitter? Ideal का मतलब क्या होता है जिसमें कोई कमी ही नहीं है ठीक है अब emitter का काम क्या होता है Current flow करना अब एक ऐसा emitter जिसके अंदर बिल्कुल कोई कमी नहीं है ठीक है तो उसका जो resistance है वो कितना होगा वन ओम होगा टू ओम होगा जीरो या सिक्स ओम What will be the right answer for ideal emitter? The resistance will be zero ohm. Question number twenty-seven is one kilowatt hour is equal to. So one kilowatt hour is equal to one unit, ke, two unit, three unit, or none of the above. Is equal to one unit. Is equal to a will be the right answer. Question twenty-eight. What happens to the resistance of wire if it is made thinner? ठीक है यानी वायर को आपने खींच के उसको थिन कर दिया है तो क्या इफेक्ट होगा उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा नो चेंज इंक्रीज या हाफ करेगा तो क्या होगा तो देखिए यानी जब आपने वायर को थिन किया है उसको जो है यानी पतला कर दिया है तो यानी उसका एरिया क्या हो गया एरिया उसका कम हो गया और आर जो है वो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके एरिया के तो यानी आर क्या करेगा आपने एरिया को कम कर दिया तो आर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा सो सी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग फॉर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है किससे करेंगे वेरी सिंपल एमीटर से वोल्ट मीटर से रियोस्टेट से या कोई भी नहीं ठीक है तो क्या होगा एमीटर विल बी द राइट आंसर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर एम्पियर जो है इसकी यूनिट है और एमीटर इससे इसको मेजर करेंगे क्वेश्चन थर्टी वॉट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एयर गैप तो एयर गैप का मतलब क्या है कि आपके पास जो है आपके पास टू वायर्स हैं जिनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आप यहाँ पर खड़े हो तो क्या ऐसा होगा कि आपको यहाँ खड़े खड़े करंट लग जाए बिल्कुल नहीं होगा ठीक है तो इसका मतलब जो बीच में एयर गैप है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा 
जीरो ओम फिफ्टी ओम थर्टी ओम या ऑलमोस्ट इन्फिनिटी ठीक है तो वट विल बी द राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी जो है एयर गैप का रेजिस्टेंस होगा नेक्स्ट असरसन एंड रीजन आपको मैंने काफी वीडियोज में पहले जो वीडियोज बनाई है उनमें मैंने असरसन रीजन को इंक्लूड किया हुआ है मुझे लगता है कि आपको पैटर्न जो है क्लियर हो गया है अब क्वेश्चन तो देखिए इस तरह से कुछ भी आ सकता है ठीक है इस वीडियो में मैं फिर से असेसन रीजन इंक्लूड कर रही हूँ एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैंने इस वीडियो में असेसन रीजन को फिर से इंक्लूड कर लिया है सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द असेसन रीजन है स्टेटमेंट केयरफुल एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग और अभी जो आपने देखा होगा सैंपल पेपर जो आया है सीबीएसई की तरफ से उसमें असेसन रीजन को इंक्लूड किया गया है ठीक है तो इसमें देखिए फर्स्ट ए क्या होगा अगर असेसन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए आंसर होगा अगर असेसन रीजन दोनों करेक्ट हैं लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असेसन की असेसन यानी जो स्टेटमेंट गिवन होगी तो बी आंसर होगा सी क्या है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स तो आंसर क्या होगा सी होगा डी विल बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू देन आंसर विल बी डी नाउ स्टेटमेंट गिवन इज कंडक्टर अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू दैम जो कंडक्टर्स हैं वो करंट को अलाउ करते हैं टू फ्लो थ्रू दैम सेल्स रीजन क्या गिवन है दे हैव फ्री चार्ज कैरियर्स तो इसमें क्या है कि स्टेटमेंट भी ट्रू है और जो उसका रीजन है वो भी आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सो बोथ द असरसन एंड रीजन आर करेक्ट सो द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असरसन सो आंसर विल बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन ओपन सर्किट द करंट पास फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू अनदर ध्यान दीजिए ओपन सर्किट है ठीक है ओपन सर्किट द करंट पास इज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा सो स्टेटमेंट ऑफ एसरसन इज फॉल्स जनरली द मेटल डिस्क ऑफ ए सेल एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल रीजन इज ट्रू बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एसरसन जो वो स्टेटमेंट करेक्ट है ही नहीं सो डी विल बी द आंसर द स्टेटमेंट ऑफ द एसरसन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट गिवन है आपको द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म्स लॉ इज वीजिकल टू आई आर आपको पता है रीजन क्या है V इज इक्वल टू आई आर इज द इक्वेशन विच डिफाइंड रेजिस्टेंस इसमें देखिए असरसन ट्रू है V इज इक्वल टू आई आर होता है लेकिन रीजन इज फॉल्स V इज इक्वल टू आई आर यहां से आप रेजिस्टेंस को डिफाइन नहीं करोगे ठीक है सो असरसन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स नेक्स्ट स्टेटमेंट इज असरसन इज बैंडिंग ऑफ वायर डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर यानी आपने वायर को क्या कर दिया बैंड कर दिया उससे क्या हुआ उसकी लेंथ डिक्रीज कर गई अब लेंथ जो है रेजिस्टेंस के होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इससे क्या होगा जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगा रीजन क्या गिवन है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ थिकनेस नेचर ऑफ मटीरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर ठीक है रीजन भी ठीक है सो बोथ द असरसन रीजन आज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असरसन सो ए विल बी द राइट आंसर सो ये थे टोटल क्वेश्चन आपके और ये आंसर गिवन है तो यहाँ से आप जो है अपने आंसर्स को टैली कर सकते हो होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे फिर भी अगर डाउट है यू कैन कमेंट आपने कितना स्कोर किया वो भी आप कमेंट करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल सके और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलें सो थैंक्स फॉर वाचिंग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा चैप्टर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टिल देन टेक केयर